விதைத்தவன் உறங்கினாலும் விதைகள் உறங்குவதில்லை இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நாம என்ன பார்க்க போறோம்னாக்க மண் மண்ணில் இருக்கக்கூடிய மூலக்கூறுகள் என்ன மண் எவ்வளவு மனித வாழ்க்கைக்கு அவசியம் என்பதை பத்தி தான் இந்த வீடியோ நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் இதுவரைக்கும் நம்முடைய சேனல்ல நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்திருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்துல இருக்கிற பெல் சிம்பிள் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்முடைய புதிய வீடியோக்கள் உடனடியாக உங்களுக்கு வந்துடும் மண் என்பது சாதாரணம் கிடையாது மண் உலக உயிர்களுக்கு ஒரு முக்கியமான ஆதாரமாகவும் உயிர் ஆதாரமாகவும் விளங்கக்கூடியது மண்ணு தான் மண்ணு இல்லைனாக்க எதுவுமே கிடையாது அந்த மண் என்பது சாதாரணம் அல்ல அந்த மண்ணில் ஒரு ஆறு மூலக்கூறுகள் சேர்ந்துதான் மண்ணை உயிர்போடு வச்சிருக்குது அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்க மண் துகள் நீர் தாதுப்புகள் தாவர கழிவுகள் அப்புறம் காற்றோட்ட வசதி நல்ல காற்றோட்ட வசதி நுண் உயிர்கள் இதெல்லாம் சேர்ந்துதான் நம்ம மண்ணை வந்து உயிர்போட வச்சிருக்குது மனித உடலுக்கு எப்படி காற்றும் இரத்த ஓட்டமும் உயிர் கொடுத்து அதை உயிர் போட வச்சிருக்குதோ அதே மாதிரிதான் இந்த மண் துகள்களுக்கு இந்த நீர் தாதுப்புகள் நுண்ணுயிர்கள் இதெல்லாம் சேர்ந்து மண்ணை உயிர் போட வச்சிருக்குது மனித உடல்ல காற்றோட்டமும் இரத்த ஓட்டமும் இல்லைன்னா பிணம் என்பது மாதிரி இந்த மண் துகள்கள்ல இந்த ஆறு முக்கிய அம்சங்களும் இல்லைனாக்க அந்த மண்ணும் பிணத்திற்கு தான் சமம் நம்ம இந்தியாவில அறுபத்தி எட்டு சதவிகிதம் மக்கள் வந்து விவசாயத்தையும் மறைமுகமாகவோ அல்லது நேரடியாகவோ நம்பி வாழறாங்க இந்த அறுபத்தி எட்டு சதவீத மக்களுடைய வளர்ச்சியில் தான் நாட்டினுடைய வளர்ச்சி இருக்குது இந்த அறுபத்தி எட்டு சதவிகிதம் மக்களை தவிர்த்து விட்டு இந்திய வல்லரசு ஆக முடியாது அதனாலதான் விவசாயத்தை இந்தியாவின் முதுகெலும்பு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்தியாவின் முதுகெலும்பு இன்றைக்கு உடந்து கிடப்பதற்கு காரணம் செயற்கை உரங்களும் ரசாயன உரங்களும் தான் நாக்க அதற்கு மிகையே ஆகாது இந்த செயற்கை உரங்களும் ரசாயன உரங்களும் பயன்பாட்டினால இந்த மண்ணில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஆறு மூலக்கூறுகளும் நஞ்சாகி முற்றிலுமா அற்று போய் இன்னைக்கு மண் என்பது ஒரு பிணம் என்பதற்கு சமமா ஆகி போச்சு இந்த இயற்கை விவசாயத்தின் முதுகெலும்பு இன்னைக்கு உடைஞ்சு போய் கிடக்கு இந்த அறுபத்தி எட்டு சதவீதம் மக்களை உயர்த்துவதற்கு இயற்கை விவசாயத்தை நாம கொண்டு வந்து சேர்ப்பதன் மூலமாக தான் இந்த அறுபத்தி எட்டு சதவீத மக்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்த முடியும் இந்திய வல்லரசு ஆக முடியும் அது வரைக்கும் இது புரியாத வரைக்கும் இந்தியாவின் வல்லரசு கனவு கனவாக தான் இருக்கும் சரிங்க இந்த மண் என்பது இந்த பூமி முழுக்கவும் ஒரு அங்கலம் ஒரு அங்கலம்னா இவ்வளவுதான் இந்த அளவு வளருவதற்கு ஆயிரம் வருடங்கள் ஆகும் இந்த ஒரு அங்கல மண் உலகம் முழுவதும் வளருவதற்கு உருவாவதற்கு ஆயிரம் வருடங்கள் ஆகும் அப்பனா இந்த மண்ணுடைய முக்கியத்துவம் என்னன்னு பாத்துங்க ஒரு மண் வளமான மண் அப்படின்னாக்க அதுக்கு வந்து ஒரு மூன்று முக்கியமான அம்சங்கள் இருக்கணும் அந்த மூன்று முக்கியமான அம்சங்கள் என்னன்னாக்க முதல்ல பௌதிக தன்மை இருக்கணும் இரண்டாவது வேதியல் பண்புகள் இருக்கணும் மூன்றாவது உயிர் தன்மை இருக்கணும் அதாவது நுண்ணுயிர்கள் இருக்கணும் இது மூன்றும் இருந்தாதான் அந்த மண் ஒரு நல்ல வளமான மண் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும் அந்த வளமான மண்ணுக்கு தேவையான இந்த மூன்று பண்புகளையும் இன்று நாம இழந்துட்டு இருக்கிறோம் முதலாவது பௌதிக தன்மை ரொம்ப சுருக்கமா பாத்திரலாம் பௌதிக தன்மை அப்படின்னாக்க ஒரு மண் அதிக அளவு இறுக்கமாகவும் இருக்கக்கூடாது அதிக அளவு தளர்வாகவும் இருக்கக்கூடாது ஒரு மண்ணை வந்து கையில நாம இப்படி புடிச்சு பிடிக்கும் போது உருண்டையாயிடணும் கீழே போகும்போது கீழே போட்டாக்க உடஞ்சி ஆடை போல போலனும் போயிடணும் அப்படி இருந்தாதான் அந்த மண் வந்து தரமான மண் அப்படி இல்ல கையில பிடிக்கும் போது இருக்குமா இருக்கு கீழே போடும் போது இருக்குமா இருக்குதுனாக்க அது அதிக தளர்வான மண் அப்படின்னு அர்த்தம் கையில பிடிக்கும் போதே ஒரு ஒட்டுக்கு இல்லை அப்படின்னாக்க அதிக இறுக்கமான மண் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க ஏன் அதிக இறுக்கமான மண் இருக்க கூடாது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்க அதிக இறுக்கமான மண் இருக்கும் பொழுது தாவரம் வந்து தன்னுடைய சத்துக்களை தேடுவதற்கு பூமியில் முழுவதும் தன்னுடைய வேர்களை வந்து பரப்பி விடும் அப்படி வேர்களை முழுவதும் பரப்பி விடும் பொழுது அந்த வேர்கள் நல்லா உள்ள போய் தாதுப்புகள் எல்லாமே எடுத்துக்கணும் அப்படி அந்த இறுக்கமான மண் சேர்ந்துருச்சு அப்படின்னாக்க தாவரங்கள் தன்னுடைய வேர்களை உள்ள விட முடியாது அப்போ ச தேவையான சத்துக்கள் அந்த தாவரங்களுக்கு கிடைக்காது தேவையான சத்துக்கள் கிடைக்காத போது தாவரங்கள் வளர்ச்சி அடையாது கதிர்கள் விடாது காய்கள் பூ பழம் பழுக்காது அதனால மண் வந்து ரொம்ப இறுக்கமா இருக்கக்கூடாது அடுத்ததா மண் ஏன் தளர்வா இருக்க கூடாது மண் ரொம்ப தளர்வா தளர்வா இருந்துச்சுனாக்க சில வகை தாவரங்களால வாழ முடியாது அது மட்டுமல்ல டிராக்டர்களும் அல்லது மாடுகளும் போகும்போது கால் எல்லாம் மாட்டிக்கும் டிராக்டர் சக்கரங்களும் மாட்டிக்கும் இதனால என்ன பண்ணுவோம்னாக்க ரொம்ப தளர்வா இருக்கிற மண்ணை வந்து அதை இறுக்கப்படுத்தி அதுக்கப்புறம் அது வந்து விவசாயம் பண்ணுவாங்க இதுதான் பௌதிக தன்மைன்னு சொல்லுவோம் ரொம்ப இறுக்கமாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப தளர்வாகவும் நிலம் இருக்க கூடாது அடுத்ததான் நிலத்தினுடைய வேதியல் பண்புகள் இந்த வேதியல் பண்புகள் என்னும் போது ஒரு நான்கு வகையா இந்த நிலங்களை வந்து வேதியல் பண்புகள் அடிப்படையில பிரிக்கிறாங்க உவர் நிலம் கலர் நிலம் உவர் கலர் நிலம் அமில நிலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நான்கு வகைகளா இந்த நிலத்தில வந்து வேதியல் பண்புகள் ரீதியா வந்து பிரிக்கிறாங்க வேதியல் பண்புகள் ரீதியா இந்த நான்கு நிலங்களுமே தாவரங்களுக்கு உகந்தது கிடையாது சில தாவரங்கள் மட்டும்தான் வளரக்கூடிய தன்மைய இந்த நிலங்கள்ல கொண்டிருக
மூன்றாவதா நுண்ணுயிர்கள் இந்த நுண்ணுயிர்கள் தான் மண்ணுக்கு உயிர்கள் இந்த நுண்ணுயிர்களை நாம பாதுகாக்க மறந்துட்டோம் நுண்ணுயிர்கள் வளர்ச்சியை நாம ஊக்கப்படுத்த மறந்துட்டோம்னாக்க கண்டிப்பா அந்த மண் மலடாகிடும் அந்த மண்ணுல எந்த ஒரு தாவரமும் வளர்வா வளராது அதுதான் முக்கியமான விஷயம் அந்த நுண்ணுயிர்களை என்னென்ன நுண்ணுயிர்கள் இருக்கு அது என்னென்ன பயன்களை மண்ணுக்கு தருதுன்னு நாம இந்த வீடியோல இப்ப பார்க்கலாம் ஐயாயிரம் வருடங்களா நாம பின்பற்றி வந்த விவசாய முறைகளை இயற்கை விவசாய முறைகளை அறுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி வந்த பேச்ச கேட்டுட்டு இன்னைக்கு நாம அதை விட்டுட்டு தூர நிக்கிறோம் அதன் விளைவாக செயற்கை உரத்தை கொட்டி கொட்டி அந்த நுண்ணுயிர்கள் எல்லாம் அழிஞ்சு போய் இன்னைக்கு மண் ஃபுல்லா மலடாயி இருக்கு அந்த மண்ணுல நாம வீட்டெடுக்கணும்னாக்க இயற்கை விவசாய முறைகளை தான் நம்ம பின்பற்றி ஆகணும் மண்ணுக்கு நுண்ணுயிர்கள் ஏன் அவசியம்னாக்க நைட்ரஜன் அதாவது தரை சத்து அப்படின்னு சொல்லுவோம் வளிமண்டலத்துல எழுபத்தி எட்டு புள்ளி ஒரு சதவீதம் நைட்ரஜன் வளிமண்டலம் ஃபுல்லா இருக்கு அவ்வளவு நைட்ரஜனும் நம்ம பயன்படுத்துவதற்கு இந்த நுண்ணுயிர்கள் தான் தேவையா இருக்குது அந்த நைட்ரஜன் மட்டும் காற்றிலிருந்து பிரித்தெடுப்பதற்கு ரொம்ப செலவாகுது ஆனா நுண்ணுயிர்கள் ரொம்ப சர்வ சாதாரணமாக அந்த நைட்ரஜனை பிரித்தெடுத்து நம்ம தாவரங்களுக்கு கொடுக்குது அத்தகைய நுண்ணுயிர்களை நம்ம போற்றி பாதுகாக்கணுமே தவிர அழிக்க கூடாது அது மட்டும் இல்லாம நம்ம மண்ணில் இருக்கக்கூடிய சத்துக்கள் பாஸ்பேட் மற்ற இரும்பு சத்து எதா இருந்தாலும் பூஞ்சைகள் இது எல்லாம் தான் அத தாவரத்திற்கு உண்ணக்கூடிய சத்துக்களா மாற்றி தாவரங்களுக்கு தருது உதாரணமா சிம்பிளா நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்க இப்போ மனிதனுக்கு இரும்பு சத்து குறைபாடு இருக்கு இரும்பு சத்து குறைபாடு இருக்குன்றதுக்காக இரும்பு உருக்கியோ அல்லது இரும்பையோ நம்மளால சாப்பிட முடியுமா அப்படி சாப்பிட்டா நம்ம உடல் அந்த இரும்பு சத்தை ஏத்துக்குமா ஏத்துக்காது உணவு மூலக்கூறுகள்ல இருந்து அல்லது நாண துகள்களா உணவு மூலக்கூறுகளை நாண துகள்களா மாற்றி அதுல இருந்து இரும்பு சத்தை பிரித்தெடுத்து மனித உடலுக்கு கொடுத்தாதான் இது இது ஏத்துக்கும் அந்த மாதிரி தான் மண்ணில் இருக்கக்கூடிய இரும்பு சத்தாகட்டும் பாஸ்பேட் ஆகட்டும் நைட்ரஜனா இருக்கட்டும் அது என்ன பண்ணுனாக்க நேரடியா தாவரங்களால எடுத்துக்கொள்ள முடியாது அப்ப நுண்ணுயிர்கள் என்ன பண்ணுதுனாக்க தன்னுடைய என்சைம்கள் அந்த சுரபிகள் எல்லாம் சுரந்து அந்த சத்துக்கள் எல்லாத்தையுமே தாவரம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு சத்து பொருட்களா மாற்றி தாவரங்களுக்கு கொடுக்குது அப்படி தாவரங்களுக்கு கொடுக்கும் போது தாவரங்கள் அந்த சத்துக்களை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதா மாறிடுது தாவரங்கள் ஏற்றுக்கிட்டு நல்ல வளர்ச்சியை அடையுது இந்த வேலைகளை தான் நுண்ணுயிர்கள் செய்யுது இப்ப நம்ம யூரியா பொட்டாசியம் அம்மோனியம் போன்ற செயற்கை உரங்களை மண்ணுல போடும் பொழுது அந்த நுண்ணுயிர்கள் எல்லாம் அழிஞ்சிருது அப்போ நுண்ணுயிர்கள் மண்ணில் இருக்கக்கூடிய சத்துக்களை எடுத்து அந்த தாவரங்களுக்கு கொடுக்க முடியல தாவரங்கள் வளர்ச்சியும் அடைய முடியல அப்ப நுண்ணுயிர்கள் ரொம்ப எவ்வளவு அவசியம் பாத்துங்க சார் என்னென்ன நுண்ணுயிர்கள் மண்ணிற்கு தாவரங்களுக்கும் நன்மை பயக்கக்கூடியது அப்படின்னு ஒரு சில நுண்ணுயிர்களை பத்தி நாம இப்ப பார்க்கலாம் முதல்ல நாம பார்க்க போறது பாக்டீரியாக்கள் இந்த பாக்டீரியாக்கள் தான் காற்றுல இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜன் பெருமளவு உட்கிரகிச்சு தாவரங்களுக்கு வழங்குது இத ஒரு எளிமையான நிகழ்ச்சி மூலயமா நான் சொல்றேன் பாருங்க இப்போ கா மழை பெய்யுது மழை பெய்யும் போது தாவரங்கள் வந்து மழை பெஞ்சு முடிச்ச உடனே பாத்தீங்கன்னாக்க நல்ல பச்சை பசேல்னு இருக்கும் ஆனா நம்ம சாதாரண தண்ணி ஊத்துவோம் வானத்துல இருந்து வர்றதும் சாதாரண தண்ணி தான் அது எப்படி சாதாரண தண்ணியை நம்ம மாளிகை போட்டு ஊத்தும் போது பச்சையா ஆகாத தாவரம் எப்படி வளிமண்டலத்துல இருந்து பெய்யக்கூடிய மழை மூலமா பச்சையமாகுதுன்னு என்னைக்காவது நீங்க யோசிச்சிருக்கீங்களா அதற்கு காரணம் என்னன்னா வளிமண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜனும் மழை துளிகளோடு கலந்து மண்ணில் விழுறதால அதுல இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜன் சத்து தாவரங்களை எடுத்துக்குது அதனாலதான் பச்சை பசைன்னு ஆகுது நம்ம வாழை தண்ணியில கொண்டு போய் ஊத்தும் போது நைட்ரஜன் சத்து கிடையாது அதனால தாவரங்கள் பச்சை பசைன்னு வளர முடியல இதுதான் முக்கியமான காரணம் அந்த நைட்ரஜனை வந்து மண்ணில் நிலைப்படுத்தக்கூடிய செயலை தான் நம்ம இந்த பாக்டீரியாக்கள் பூஞ்சைகள் இதெல்லாம் செய்யுது இந்த பாக்டீரியாக்கள் என்ன பண்ணுது மண்ணில் உள்ள நைட்ரஜனை கவர்ந்து இழுத்து அதை தாவரங்களுக்கு ஏற்ற உணவாக மாற்றி தருது மண்ணில் இருக்கக்கூடிய பாஸ்பேட் எதை இருந்த சத்துக்கள் எல்லாம் தாவரங்களுக்கு ஏற்றதா மாற்றி தாவரங்களுக்கு கொடுக்குது அதுல முக்கியமானது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்க அசோஸ் பைரிலம் இந்த அசோஸ் பைரிலம் ஒரு பாக்டீரியா இனத்தை சார்ந்தது இது மண்ணில தனித்து வாழக்கூடிய திறன் படைக்குது இது என்ன பண்ணுதுனாக்க வளிமண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜன் சத்துக்களை மண்ணில் நிலைப்படுத்துது மண்ணில் நிலைப்படுத்தி அதை தாவரங்களுக்கு கொடுக்குது இந்த அசோஸ் பயிரிலம் நைட்ரஜன் சத்தை நிலைப்படுத்துவதோடு தாவரங்களுக்கு ஒரு வளர்ச்சி முக்கியமாகவும் செயல்படுது இந்த அசோஸ் பயிரிலத்தில் நேரடியாகவும் நாம் வந்து நிலத்தில் வந்து விதைக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா தாவரங்களை விதைக்கும் போது விதை நேர்த்திகள் செய்து அந்த விதை நேர்த்தி எப்படின்னாக்க அசோஸ் பயிரிலத்தை விதைகளில் கலந்து அரிசி கஞ்சியில் கலந்து அந்த விதைகளில் கலந்து அந்த விதைகளை வந்து உலர வச்சு அதுக்கப்புறம் விதைக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னாக்க நாம் நாற்று நட போறோம் அப்படின்னாக்க அந்த நெல் விதைகளை பஞ்சகாவியா அசோஸ் பயிரிலம் பாசு பாக்டீரியம் போன்றவற்றை கலந்து ஊற வச்சு அதன்கப்புறம் நம்ம நெல்ல வந்து விதைக்கலாம் இப்படி விதைக்கும் பொழுது அந்த அசோஸ் ப
இந்த அசிட்டோ பேக்டர் என்ன பண்ணுதுன்னாக்க வளிமண்டலத்தில் இருக்கும் நைட்ரஜன் சத்தை உட்கிரகிச்சு தாவரங்களுக்கு வழங்கக்கூடிய செயலை பின்பற்றுது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த அசிட்டோ பேக்டர் விவசாயிகளுக்கு ரொம்ப நெருங்கிய தன்மையும் கொண்டது தாவர வளர்ச்சி யூக்கியா செயல்படுது மண்ணை வளப்படுத்துது மண்ணில் உள்ள மற்ற சத்துக்களையும் ஈர்த்து தாவரங்களுக்கு கொடுக்குது இந்த அசிட்டோ பேக்டரியோ வந்து விதை நேர்த்திக்காகவும் இந்த அசிட்டோ பேக்டரியாவையும் நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் இந்த அசிட்டோ பேக்டரியோ கரும்புகளுக்கு மிகவும் உகந்தது அந்த கரும்புகளுக்கு நல்ல சத்துக்களை வழங்குவதோடு சர்க்கரை பிணைப்புகளையும் அதிகப்படுத்துது அதிக விளைச்சலையும் ஊக்கப்படுத்துது கரும்புக்கு ஏற்றது அசிட்டோ பேக்டரியா அடுத்ததான் பார்க்க போற இன்னொரு நுண்ணுயிர் அசட்டோ பேக்டர் இந்த அசட்டோ பேக்டரும் மண்ணில் தனித்து வாழக்கூடியது இதற்கு வந்து கூட்டாளிகள் எதுவும் தேவையில்லை இந்த அசட்டோ பேக்டர் என்ன பண்ணுதுனாக்க காற்றில் இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜனை இதுவும் நிலைப்படுத்தி ஏக்கருக்கு நாற்பதுல இருந்து ஐம்பது கிலோ வரைக்கும் நைட்ரஜனை வந்து மண்ணுக்கு கொடுக்குது இந்த அசட்டோ பேக்டருக்கு வந்து எந்தெந்த பயிர்களுக்கு உகந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்க நெல் கோதுமை சோளம் போன்ற பயிர்களுக்கு வந்து அசட்டோ பேக்டர் ரொம்ப உதவிகரமா இருக்குது அதனுடைய வளர்ச்சிகளை ஊக்கப்படுத்துது வேறு முடிச்சுகளை வெளிவரத்து ஊக்கப்படுத்துது அது மட்டும் இல்லாம இந்த அசட்டோ பேக்டர் வேறு முடிச்சுகள்ல தங்கி அந்த வேறு முடிச்சுகளுக்கு நேரடியாக இந்த சத்துக்களை எல்லாம் மாற்றி கொடுக்கறதால இது உடனடி வளர்ச்சி யூக்கியாகவும் இந்த அசட்டோ பேக்டர் பயன்படுது அசட்டோ பேக்டர் கோதுமை நெல் போன்ற பயிர் ரகங்களுக்கு உகந்ததா இருக்கு அடுத்ததா பார்க்கக்கூடிய இன்னொரு நுண்ணுயிர் ரைசோபியம் இது ஒரு பாக்டீரியா வகையை சார்ந்த நுண்ணுயிர் தான் இந்த நுண்ணுயிரால தனித்து இயங்க முடியாது ரைசோபியம் நுண்ணுயிருக்கு ஒரு கூட்டாளி தேவை அது என்ன மாதிரியான கூட்டாளினாக்க சோளம் கம்பு கேழ்வரகு பயிறு உளுந்து வகைகள் இது போன்ற வகைகள் தான் இதனுடைய கூட்டாளி இந்த ரைசோபியம் பாக்டீரியாவில் தனித்து இயங்க முடியாததால இதனுடன் சேர்ந்து இயங்கி மண்ணில் காற்றில் உள்ள நைட்ரஜன் சத்தை நிலைப்படுத்தி தாவரங்களுக்கும் வழங்குது தானும் உட்கிரகிச்சுது இந்த வேலையை ரைசோபியம் பாக்கிறதால நிறைய சத்துக்கள் கூடுவதோடு மண் பலமும் மேம்படுது தாவர வளர்ச்சியும் இன்னும் ஊக்கப்படுத்துது அந்த பயர் வகைகளுக்கு உகந்தது ரைசோபியம் பாக்டீரியா அது மட்டும் இல்லாம இந்த ரைசோபியம் பாக்டீரியா தாவரங்களுக்கு தேவையான நைட்ரஜனை கொடுப்பதோடு மட்டும் அல்லாம தானும் உட்கரகிச்சு தாவரங்களுடைய வேறு முடிச்சுகள்ல இந்த நைட்ரஜன் சத்துக்களை சேகரிச்சு வைக்கிறது சேகரித்து சேகரிச்சு வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த தாவரங்களுக்கு வழங்குது அது மட்டும் இல்லாம தாவரங்களை நாம அந்த பயிர் வகை தாவரங்களை அறுத்ததுக்கு அப்புறம் அதனுடைய வேர்கள் மண்ணிலே தங்கிடும் அப்படியே நாம உழும் போது அந்த நைட்ரஜன் சத்துக்கள் மண்ணிலேயே தங்கிடுது இந்த வேலைகளை தான் இந்த ரைசோபியம் பாக்டீரியா செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு அடுத்ததா நாம பார்க்க போறது பாஸ்போ பாக்டீரியம் இந்த பாஸ்போ பாக்டீரியம் நுண்ணுயிர் வந்து மண்ணில் உள்ள மணிச்சத்து அதாவது பாஸ்பை அந்த சத்துக்களை என்ன பண்ணுதுனாக்க தாவரங்கள் வந்து உக்கிரகிக்க முடியாத நிலையில அந்த சத்துக்கள் பூமியில இருக்கும் இரும்பு ஆக்சைடு சுண்ணாம்பு அதிகம் இருக்கக்கூடிய நிலங்கள்ல வந்து இந்த மணிச்சத்து அதிகம் இருக்காது இந்த மணிச்சத்து தாவரங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வகையிலும் அந்த மணி சத்துக்கள் இருக்காது அப்போ இந்த பாக்டீரிய பாஸ்போ பாக்டீரியம் என்ன பண்ணுதுனாக்க என்சைம்களை சுரந்து அந்த மண்ணில் இருக்கக்கூடிய அந்த பாஸ்பேட்டுகளை தன்னுடைய செயல்பாடுகளினால தாவரங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய சத்துக்களை மாற்றி தாவரங்களுக்கு அந்த பாஸ்பேட்டை கொடுக்குது அது மட்டும் இல்லாம தாவரங்கள் உட்கொள்ளக்கூடிய தாது உப்புகளை கூட தாவரங்கள் உட்கொள்ளக்கூடிய வகையில தயாரிச்சு அது தாவரங்களுக்கு கொடுக்கிற வேலையை தான் இந்த பாஸ்போ பாக்டீரியம் செய்யுது இது மாதிரி நுண்ணுயிர்கள் தான் மண்ணுக்கு உயிரளிக்கக்கூடியதும் ஊட்டச்சத்து அழிக்கக்கூடியதுமா இருக்கு இந்த நுண்ணுயிர்களை நம்ம யூரியா உரங்களை போட்டு செயற்கை உரங்களை போட்டுறது மூலமா இந்த நுண்ணுயிர்கள் எல்லாமே அழிஞ்சு போயிடுது இந்த நுண்ணுயிர்கள் எல்லாமே அழிஞ்சு போயிடுச்சுனாக்க மண்ணில் உள்ள சத்துக்களை பிரிச்சு தாவரங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய வேலையை வந்து செய்யறதுக்கான நுண்ணுயிர்கள் இல்லாம போயிடுது வளிமண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய சத்துக்களை மண்ணில் வந்து நிலைப்படுத்தி தாவரங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நுண்ணுயிர் இல்லாமல் போயிடுது அதனால தாவர வளர்ச்சி கொண்டது மண் மலடாகுது விளைச்சல் இல்லாமல் போகுது செயற்கை உரங்களை மேலும் போட்டு போட்டு அதை வாங்கிய செலவுகள் கூட நம்மளால உற்பத்தி பண்ண முடியல அதை வாங்கிய செலவு பண்ண செலவு கூட நம்மளால உற்பத்தியை பெருக்க முடியல அதன் காரணமாக அதிக கடன் சுமையால இன்றைக்கு விவசாயிகள் தற்கொலை செய்யக்கூடிய நிலைமை ஏற்பட்டிருக்கு ஐம்பது வருஷம் முன்ன வரைக்கும் பஞ்சம் வந்தா மட்டும்தான் விவசாயி சாவாம் ஆனா இன்னைக்கு உணவு உற்பத்தியில இந்தியா தன்னிறைவு அடைஞ்சிருக்குன்னு நம்ம மாறுதட்டி சொல்லிக்கிறோம் ஆனாலும் இன்றைக்கும் விவசாயிகள் வந்து தற்கொலை பண்ணி தான் சாகிறோம் அதற்கு காரணம் அதிக அளவிலான கடன் சுமை விளைச்சலின்மை இதற்கெல்லாம் காரணம் செயற்கை உரங்கள் மட்டும்தான் இந்த செயற்கை உரங்களை தடை விதிச்சு அதற்கு பதிலாக இயற்கை உரங்களுக்கு மானியத்தை அளிப்பதன் மூலமாக செயற்கை உரங்களுக்கு தரக்கூடிய மான மானியங்களை நிறுத்த கொடுப்பதன் மூலமாக நாம் இன்னும் இயற்கை விவசாயத்தை முன்னெடுத்து சொல்லலாம் லாபகரமானதாகவும் இருக்கும் அதிக செலவில்லாத விவசாயமாகவும் இந்த இயற்கை விவசாயம் தான் இருக்கும் விவசாயிகளை தற்கொலை முடிவு வந்து தடுக்கணும்னாக்க அதற்கு இயற்கை விவசாயத்தை திரும்புவதுதான் ஒரே வழியாக இருக்கும் இனியாவது நாம செயற்கை உரங்களை